Exploring Windows Explorer Working with the Windows Explorer window In the tutorial, we will launch Windows Explorer and launch the Windows Folders and the Windows Folders in the Windows Explorer. Windows Explorer is the document in saved files and the pictures and videos in an organized manner in a container. Windows 7 Desktop will be the task bar. Pin the icon will be Windows Explorer. If you click on the click button, Windows Explorer window will be the window. இது default ஆக நம்மை folder libraries இக்கு கொண்டு செல்லும். Windows Explorer ஐ start menu விலிருந்தும் launch செய்யலாம். computer button ஐ click செய்தால் Windows Explorer open ஆகும். ஒரே வித்தியாசம் என்ன வென்றால் இது நம்மை வேறு location இக்கு கொண்டு செல்லும். இதை minimize செய்யும் போது desktop இல் wallpapers என்று folder இருக்கும். இதை double click செய்து open செய்தால் இதுவும் Windows Explorer window வை launch செய்யும். இது நமை Wallpapers folderல் உள்ள contents இக்கு அழைத்து செல்லும். Single folderல் இருந்து என்னில் அடங்க hierarchiesை create செய்யலாம். இது என்ன வென்றால் ஒரு single folderுக்குள் பல subfolderகள் இருக்கலாம். உதார் நமாக ஒரு குறிப்பிட்ட imageை ஒரு individual folderல் வைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த windowல் new folderை create செய்ய new folder buttonை click செய்யுங்கள். ஒரு text highlight ஆகி folderை name செய்ய prompt செய்யும். இதற்கு flower என்று பெயர் வைப்போம். இப்போது நாம் imageை drag செய்து இந்த folderல் drop செய்வோம். இப்போது double click செய்து open செய்தால் image flower என்ற subfolderுள் இருக்கும். நாம் desktopல் உள்ள wallpaper என்னும் folderை open செய்தால் அதன் பார்த்தை address barல் காணலாம். Getting to the Windows Explorer Path Task Bar will minimize say the window way இப்போது கொண்டு வருவோம். போன tutorialல் பார்த்த Flower Folder இன் பார்த்தை detailாக இப்போது பார்ப்போம். இந்த Flower Folder Wallpaper Folder இன் உல் இருக்கும். பிரகு New Files என்று Folder இல் இருக்கிறது. Intern and Username உல் உல்ல Folder உக்குள் இருக்கிறது. இது Computer இல் D Drive உக்குள் உள்ளது. Address bar in சிரப்பு என்ன வென்றால் இங்கிருந்து எந்த location இக்கு வேண்டுமானாலும் click செய்து செல்லலாம். உதார் நமாக நாம் new files location இக்கு போக வேண்டும் என்றால் அதை வெரும் click செய்து அதில் உள்ள content செய் view செய்யலாம். Particular regionல் உள்ள subfolderையும் நாம் view செய்யலாம். Pathin disadvantage என்ன வென்றால் concerned folder in content செய் view செய்ய முடியாது. Previous folder இக்கு திரும்ப போக வேண்டும இதை navigation pane easy ஆக்கி விட்டது. இது window வின் இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது. navigation pane இக்கு செல்ல organize button இக்கு வாருங்கள். layout extension listல் இருந்து navigation pane இக்கு வந்து விடலாம். இங்கு இந்த எல்லா types உம் categorize செய்யப்பட்டு இருக்கும். நாம் desktop ஐ click செய்யும் போது desktop இல் உள்ள content செய் view செய்யலாம். இது மட்டு மன்றி downloads, documents, Music போன்று வட்டின் content செய்யும் காணலாம். இந்த optionகளுக்கு adjacent ஆக நீங்கள் இந்த arrow செய் காணலாம். இதன் உள்ள இருக்கும் content செய் hide அல்லது show செய்ய இந்த arrow செய் click செய்தால் போதும். இப்போது நாம் wallpapers folder இருக்கு செல்வோம். மற்றும் என் பெயரில் உள்ள folderை கீழே கொண்டு வரச்செய்யுங்கள். இதன் உள்தான் new files என்ற folder இருக்கிறது. இதை இன்னும் கீழே கொண்டு வர செய்யும் போது நமது wallpapers folder மற்று folder கலுடன் இருக்கும். Menus and Options in Windows Explorer இங்கு wallpapers folder இருக்கிறது. மேலை இருந்து start செய்வும். உங்களுக்கு இந்த button என்ன வண்டு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். இதுதான் title bar. இதில் நம் file name இருக்கும். தர்ப்போதைக்கு எந்த nameும் இருக்காது. ஏன் என்றால் இது folder type. இதை double click செய்து இதில் உள்ள file செய் open செய்தால் நாம் அந்த file இன் பெயரை இங்கு காணலாம். Image Viewerை பற்றி பின்வரும் chapterில் காண்போம். இது Address Navigation Bar. இதன் இடது பக்கத்தில் இந்த இரண்டு highlight செய்யப்பட்ட buttons உள்ளது. இந்த buttons மூலம் ஒரு step forward அல்லது backward ஆக Windows location இக்காக navigate செய்யலாம். உதார் நமாக Flower Folderை click செய்தால் back button highlight ஆகு விடும். இதை கிளிக் செய்தால் 
பிரீவியஸ் விண்டோவுக்கு செல்லலாம் ஃபார்வர்ட் பட்டனை கிளிக் செய்தால் இது நம்மை ஃபிளவர் விண்டோவுக்கு கொண்டு வரும் சர்ச் ஃபீல்டில் இந்த விண்டோவில் உள்ள ஃபைலை மட்டும் சர்ச் செய்யலாம் எல்லா ஃபைல்ஸையும் திரும்ப பார்க்க வேண்டும் என்றால் சர்ச் ஃபீல்டிலிருந்து டெக்ஸ்டை ரிமூவ் செய்யுங்கள் இப்பொழுது இதுதான் மெனுபார் இதை வைத்து நாம் நியூ ஃபைல்டரை கிரியேட் செய்யலாம் ஃபைல் மற்றும் ஃபோல்டரை ரீநேம் செய்யலாம் அவற்றை ஃபைல் மெனுவிலிருந்து டெலிட்டும் செய்யலாம் Edit மெனுவில் டாக்குமெண்டை எடிட் செய்யும் ஆப்ஷன்கள் அதாவது கட் காபி மற்றும் பேஸ்ட் இருக்கும் வியூ மெனு மூலமாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகி இருக்கிறது என்று வியூ செய்யலாம் நாம் செலக்ட் செய்யும் டாக்குமெண்ட்ஸ் பொறுத்து இந்த பாரில் உள்ள பட்டன் சேஞ்ச் ஆகி கொண்டே இருக்கும் இந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் செய்தால் பட்டன்கள் இங்கேயே இருக்கும் இப்பொழுது இந்த இமேஜை செலக்ட் செய்தால் வேறு பட்டன்கள் தோன்றும் தேவை ஏற்படும் போது இந்த பட்டன்களை பற்றி பார்ப்போம் இதுதான் வியூ பட்டன் இதன் ஆப்ஷன்ஸ் வியூ மெனு லிஸ்டில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் போலவே இருக்கும் இதுதான் பிரிவ்யூ பேன் இதை கிளிக் செய்யும் போது ஹைட் அல்லது ஷோ செய்யும் நாம் ஒரு இமேஜை செலக்ட் செய்தால் ஃபைலின் லார்ஜர் பிரிவ்யூவை பெறலாம் பிரிவ்யூவுக்கு இந்த ஏரியா சின்னதாக இருந்தால் சைட் ஆரோஸ் மூலமாக எக்ஸ்பேண்ட் செய்யலாம் இந்த ஆரோஸ் லைன் மீது கர்சரை வைக்கும் போது தோன்றும் இதை கிளிக் மற்றும் டிராக் செய்தால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதுதான் டீடைல்ஸ் பார் இது இந்த விண்டோவில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை காண்பிக்கும் எந்த டாக்குமெண்டை செலக்ட் செய்தாலும் ஃபைலை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது ஃபைல் கிரியேட் ஆன டேட் சைஸ் ஆத்தர் போன்றவைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் நோட்டீஸ் செய்தால் கர்சரை இந்த ஆப்ஷன் மீது மூவ் செய்யும் போது கர்சர் சேஞ்ச் ஆகும் ஆப்ஷன் மூலமாக இந்த டீடைல்ஸை எடிட் செய்யலாம் சேவ் பட்டனை கிளிக் செய்து ஆப்ஷனை ரீடைன் செய்யலாம் இல்லை என்றால் கேன்சலை கிளிக் செய்யலாம் இங்கு ஏதாவது பட்டன் இல்லாமல் இருந்தால் அதை பெற ஆர்கனைஸ் பட்டனுக்கு செல்லுங்கள் பின்னர் லே அவுட் டிராப் டவுன் லிஸ்டிலிருந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ஷனுக்கு நேரே டெக் மார்க் உள்ளதா என்று பாருங்கள் Viewing file within Windows Explorer நாம் இப்பொழுது Wallpapers folderல் இருக்கிறோம் இங்கு இந்த டாக்குமெண்ட்கள் உள்ளது View drop-down லிஸ்டை கொண்டு வந்து ஸ்லைடரை டைட்டில்ஸுக்கு நேராக வைக்கும் போது ஃபைல்ஸை டைல்ஸ் போல காண்போம் இதனுடன் ஃபார்மேட் மற்றும் இமேஜின் சைஸையும் காணலாம் பிரிண்டரை ஸ்மால் ஐகான்ஸ் மீது வைக்கும் போது அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகும் நேம் மற்றும் ஃபார்மேட்டை தவிர எந்த டீடைல்ஸையும் நாம் காண முடியும் இப்பொழுது ஆப்ஷனை கீழே கொண்டு வர செய்து லிஸ்டை செலக்ட் செய்யுங்கள் நாம் இப்பொழுது ஃபைலை லிஸ்டில் காணலாம் இப்பொழுது டீடைல்ஸை செலக்ட் செய்தால் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நேம் மூலமாக ஃபைல்ஸ் ஆல்பபெட்டிக்கல் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகும் நேம் பட்டனை ஒரு முறை கிளிக் செய்தால் ஃபைல்ஸ் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகும் இந்த பட்டனின் வலது பக்கத்தில் ஆரோ இருக்கும் இங்கு ஆல்பபட் ரேஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ டு ஹெச்ஐ செலக்ட் செய்யும் போது ஏ டு ஹெச் ஃபைல்ஸை மட்டும் ஃபில்டர் செய்யலாம் இங்கு எந்த ஆப்ஷனை வேண்டுமானாலும் செலக்ட் செய்யலாம் எல்லா ஃபைல்ஸையும் திரும்பி பார்க்க எல்லாவற்றையும் அன்செக் செய்யுங்கள் இங்கு டேட் ஆப்ஷன் உள்ளது மற்றும் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆன டேட்டும் உள்ளது இந்த ஆரோவை கீழே கொண்டு வர செய்யும் போது நாம் ஒரு டேட்டை சூஸ் செய்து அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் கிரியேட் ஆன ஃபைல்ஸை காணலாம் திரும்ப எல்லா ஃபைல்ஸையும் பெற ஆப்ஷனை அன்செக் செய்யுங்கள் இங்கு டைப் லிஸ்டில் ஃபைல் டைப்ஸ் இருக்கும் இங்கு ஆரோவை கீழே கொண்டு வர செய்யும் போது பர்டிகுலர் ஃபைல் டைப்பை செலக்ட் செய்யலாம் இங்கு கரண்டாக ஜேஇபிஜி ஃபைல் டைப் உள்ளது இந்த லொக்கேஷனில் நியூ ஃபோல்டரை கிரியேட் செய்ய ரைட் கிளிக் செய்து நியூவை செலக்ட் செய்யுங்கள் பிறகு ஃபோல்டரை கிளிக் செய்யுங்கள் இதை டிஃபால்ட் நேமுடனே விட்டு விடுவோம் இதே போல நாம் ஒரு புதிய மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்டை கிரியேட் செய்வோம் இந்த பட்டனை நாம் திரும்ப கொண்டு வரும்போது விண்டோவில் உள்ள ஃபைல் டைப் நேம்கள் வரும் ஒன்று அல்லது அதே போல் உள்ள ஃபைல் டைப்ஸின் காம்பினேஷனை வியூ செய்யலாம் 
சைஸ் பட்டன் மூலமாக அதே சைஸ் ரேஞ்சில் உள்ள ஃபைலை வியூ செய்யலாம் இப்பொழுது டேக் ஆப்ஷன் குறித்து பார்ப்போம் இந்த இரண்டு இமேஜையும் கண்ட்ரோல் பட்டனை கொண்டு ஹோல்ட் செய்து செலக்ட் செய்யுங்கள் இங்கு நேச்சர் என்று டேகை டைப் செய்து சேவை கிளிக் செய்யுங்கள் இந்த இமேஜின் கீழ் நேச்சர் என்னும் டேகை காணலாம் டேக் பட்டனை கீழே கொண்டு வரும் போது அதன் லிஸ்டில் நேச்சர் டேக் இருக்கும் அதை செலக்ட் செய்யும் போது நாம் அந்த இரண்டு இமேஜஸை மட்டுமே டேக் நேம் நேச்சருடன் வியூ செய்வோம் இப்பொழுது இதை அன்செக் செய்து எல்லா ஃபைல்ஸையும் விண்டோவில் திரும்ப கொண்டு வருவோம் நாம் இப்பொழுது திரும்ப வியூலிஸ்டுக்கு செல்வோம் கண்டென்டின் இடது பக்கத்தில் உள்ள ஆப்ஷனை பார்ப்போம் இதை வைத்து மற்ற ஆப்ஷன்ஸை போலவே வியூ செய்யலாம் இதில் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இமேஜின் டைமென்ஷன்ஸை வியூ செய்யலாம் வியூலிஸ்டில் உள்ள மற்ற ஆப்ஷன்ஸை காண்போம் நாம் இந்த ஸ்லைடரை மேலே மூவ் செய்யும் போது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக மூவ் செய்யலாம் மேற்பாதிக்கு செல்லும் போது ஸ்லைடரை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் செய்யலாம் இதனுடன் இமேஜின் வியூவையும் கண்ட்ரோல் செய்யலாம் ஸ்லைடர் மேலே இருக்கும் போது ஃபைல்ஸை கிளியராக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான சைஸை சூஸ் செய்யலாம் Organizing folders with libraries Libraries area மீது கிளிக் செய்யும் போது லைப்ரரிஸ் ஃபோல்டர்ஸுள் இந்த டிஃபால்ட் ஐகான்ஸ் இருக்கும் இது Windows 7 இல் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் செய்யப்பட்டது இது ஒவ்வொன்றையும் ஓபன் செய்யும் போது ஒவ்வொன்றிற்குள்ளும் ஓன் செட் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் இவைகள் லைப்ரரிஸ் லொக்கேஷனுக்குள் உள்ளவைகள் அல்ல நாம் இந்த ஃபோல்டரை மட்டும் லைப்ரரிஸ் மூலமாக வியூ செய்கிறோம் இது என்னவென்று இப்பொழுது பார்ப்போம் நாம் இப்பொழுது பிக்சர் லைப்ரரி லொகேஷனில் இருக்கிறோம் இதனுள் சாம்பிள் பிக்சர் ஃபோல்டர்ஸ் உள்ளது இந்த ஃபோல்டரில் ஜே பி இஜி இமேஜஸ் உள்ளது நாம் இப்பொழுது ஃபோல்டர் மீது ரைட் கிளிக் செய்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆப்ஷனுக்கு சென்றால் இங்கு ஃபோல்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவின் லொகேஷன் கேட்டகரியின் ஒரிஜினல் லொகேஷனை காணலாம் இது லைப்ரரிஸ் ஏரியாவில் உள்ளதல்ல ஆனால் இந்த ஐட்டம்ஸை லைப்ரரிஸ் ஏரியா மூலமாக காண்கிறோம் இப்பொழுது நாம் எக்ஸ்ப்ளோரர் விண்டோவுக்கு செல்வோம் இங்கு இமேஜஸ் வால் பேப்பர் ஃபோல்டர்ஸ் லொகேஷனில் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த ஃபோல்டரை எப்படி லைப்ரரிஸுக்கு கொண்டு செல்வது என்று பார்ப்போம் வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டரை செலக்ட் செய்யுங்கள் பின்னர் அதை கீழே கொண்டு வந்து இன்க்ளூடன் லைப்ரரி ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்யுங்கள் இப்பொழுது இங்கு டிஃபால்ட் லைப்ரரிஸ் உள்ளது இங்கு எந்த லைப்ரரிஸை நாம் சூஸ் செய்கிறோமோ அதனுள் வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டர் பிளேஸ் ஆகும் நாம் கிரியேட் நியூ லைப்ரரியை கிளிக் செய்து ஒரு புதிய லைப்ரரியை கிரியேட் செய்வோம் இதனுள் வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டர் உள்ளது இந்த வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டரினுள் நமது இமேஜஸ் இருக்கிறது இப்பொழுது நாம் வால் பேப்பர்ஸ் லைப்ரரியை ரிமூவ் செய்ய போகிறோம் நாம் இப்பொழுது வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டரை மட்டும் செலக்ட் செய்து டெலிட்டை கிளிக் செய்ய போகிறோம் இப்படி செய்யும் போது வால் பேப்பர் ஃபோல்டர் வால் பேப்பர் லைப்ரரியில் இருந்து ரிமூவ் ஆகிவிடும் இதனால் லைப்ரரியில் இருக்கும் அதன் கண்டென்ட்ஸ் மட்டும் டெலிட் ஆகிவிடும் அல்லது நீங்கள் வால் பேப்பர் லைப்ரரியை செலக்ட் செய்து கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் செய்து விடலாம் ஆனால் நீங்கள் இதை மினிமைஸ் செய்து வால் பேப்பர்ஸ் ஃபோல்டர் ஷார்ட்கட்டை ஓபன் செய்யும் போது நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபோல்டரை காண்பீர்கள் ஆக நீங்கள் ஆக்சுவல் ஃபோல்டரை டெலிட் செய்வதில்லை வெறும் லைப்ரரிஸ் ஏரியாவிலிருந்து எடுத்து விடுகிறீர்கள் இதனால் இந்த ஆப்ஷன் யூனிக் ஆனது Working with File Properties window நமது இமேஜ் ஃபோல்டர் டெஸ்க்டாப் மீது உள்ளது இந்த ஃபோல்டரை டபுள் கிளிக் செய்தால் இதனுள் இமேஜஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டரில் உள்ள வேக்கண்ட் ஏரியாவை ரைட் கிளிக் செய்து லிஸ்டின் கடைசி ஆப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவுக்கு செல்வோம் அதே விண்டோவை இன்னொரு வழியில் பெற ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் செய்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் செய்யுங்கள் 
அது மட்டுமல்ல ஃபைல் அல்லது டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு சென்றால் அந்த டாக்குமெண்ட்டிற்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவை நாம் பெறுவோம் ஜென்ரல் டேப் இதன் ஆப்ஷன்ஸ் டாக்குமெண்ட் மற்றும் ஃபோல்டருக்கு ஒன்றாகவே இருக்கும் இங்கு ஃபைல் நேம் உள்ளது அதை இந்த காலமில் இருந்து ரீநேம் செய்யலாம் இதன் கீழ் ஃபைல் ஃபார்மேட் மற்றும் டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம் உள்ளது உதாரணமாக இந்த ஃபைலை ஓபன் செய்தால் இது டிஃபால்ட் விண்டோஸ் போட்டோ வியூவருடன் ஓபன் ஆகும் இப்பொழுது நாம் இதை க்ளோஸ் செய்துவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவுக்கு செல்வோம் இங்கு சேஞ்ச் பட்டன் மூலமாக விண்டோஸ் ரெக்கமெண்ட் செய்யும் வேறு ப்ரோக்ராமை சூஸ் செய்யலாம் அல்லது ப்ரௌஸ் பட்டனை ஓபன் செய்து ப்ரோக்ராம் ஃபைல் ஃபோல்டரில் இருந்து நாம் ஒரு ப்ரோக்ராமை சூஸ் செய்யலாம் கேன்சல் பட்டனை கிளிக் செய்து இந்த விண்டோவிலிருந்து வெளிவருவோம் இப்பொழுது நாம் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனை சூஸ் செய்து ஓகேயை கிளிக் செய்வோம் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனின் ரீப்ளேஸ்மெண்டை காண்பீர்கள் செட்டிங்கை எஃபெக்டில் கொண்டு வர அப்ளையை கிளிக் செய்யுங்கள் இங்கிருந்து நாம் ஒரு இமேஜை ஓபன் செய்தால் அது பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனில் தான் ஓபன் ஆகும் நாம் இப்பொழுது திரும்ப ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவுக்கு சென்று மீதி ஆப்ஷன்ஸை காண்போம் இங்கு கரண்ட் ஃபைல் அண்ட் லொக்கேஷன் சைஸ் மற்றும் டிரைவில் உள்ள ஸ்பேஸின் குவான்டிட்டியும் உள்ளது இதன் கீழ் கிரியேஷன் டேட் மாடிஃபை செய்யப்பட்ட டேட் கடைசியாக ஆக்சஸ் செய்யப்பட்ட டேட் போன்ற தகவல்கள் உண்டு ரீட் ஓன்லி ஆப்ஷனை பிறகு பார்ப்போம் ஹிடன் ஆப்ஷன் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் விசிபிலிட்டியை ஹைட் செய்யலாம் இதை எப்படி செய்வது என்று இப்பொழுது காணலாம் ஃபைலை ஹைட் செய்ய ஹிடன் செக் பாக்ஸை கிளிக் செய்து பின்னர் அப்ளையை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது ஒர்க் செய்து கொண்டிருந்த ஃபைல் மறைந்துவிடும் இந்த ஃபைலை திரும்ப நார்மல் மோடிற்கு கொண்டு வர டூல் மெனுவிலிருந்து ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் விண்டோவுக்கு செல்லுங்கள் நாம் வியூ டேபை செலக்ட் செய்தால் இதில் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதன் கீழ் ஷோ ஹிடன் ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் ஆர் டிரைவ்ஸ் என்ற ஆப்ஷனை செக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது ஹிடன் ஃபைல்ஸை திரும்ப காணலாம் ஆனால் பிளர் ஆக இருக்கும் இதை நார்மல் லெவலுக்கு கொண்டு வர ஹிடன் ஃபைல் மீது ரைட் கிளிக் செய்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவுக்கு செல்லுங்கள் ஹிடன் ஃபைலை அன்செக் செய்து அப்ளையை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது ஹிடன் ஃபைல் நார்மலாக தோன்றும் 